hello everyone in this video we are going to cover internal controls procedures reporting requirements etc etc फिर उसके बाद हम कवर करेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी अल्को की एक्टिविटीज़ के बारे में देन हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में लेकिन पिछली वीडियो में भी हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में कुछ बात की थी और इंटरेस्ट रेट रिस्क के ऊपर एक अलग से चैप्टर भी है उस पर भी बात की जाएगी देन ए एल एम एंड लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है उस पर थोड़ी सारी कुछ चर्चा होगी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फंडिंग गाइडलाइन क्या है उस पर थोड़ी सारी बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ मिस मैच एंड गैप रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ी सारी बात है फिर आगे चल के बोर्ड पॉलिसीज़ क्या है एल और एल्को की उस पर थोड़ी सारी चर्चा बोर्ड पॉलिसीज़ फॉर ए एल एम एल्को उस पर चर्चा करने के बाद हम ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में जानेंगे एंड लास्ट में हम करने वाले हैं एसेट और लाइबिलिटी मिक्स फॉर रिटेल एंड होल सेल ऑपरेशन तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो कुछ टॉपिक रह गए उनके बारे में बात करेंगे तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा तो अब कितनी वीडियो रहेंगी एक इसके बाद एक और वीडियो आएगी तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आज देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं आधे पौने घंटे में उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हम लास्ट चीज़ वो भी करेंगे वाई देर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लोन्स और इंटरेस्ट रेट जब इंटरेस्ट रेट रिस्क आएगा तब वो कवर करने के बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क पर आएंगे लास्ट वीडियो में कवर करने का टाइम नहीं मिला तो चलो स्टार्ट करते हैं एक ये मुझे लगता है कि आसान होगी वीडियो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है टॉपिक्स और मैंने कुछ डाउनलोड भी कंटेंट नहीं किया इंटरनेट से जो इसके साथ कवर किया जा सके क्योंकि लगता नहीं मुझे कुछ खास है जो जिसको हमें पढ़ना चाहिए जिसकी ज़रूरत है इनके इन टॉपिक्स के साथ बट अगर पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ महसूस हुई तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे तो चलो करते हैं स्टार्ट इंटरनल कंट्रोल्स अ मॉडर्न ट्रेजरी ऑपरेशन मस्ट हैव अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स प्रोसीजर्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स डेट आर इन लाइन विद इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्ट रिक्वायरमेंट्स एल्स वेयर इन दी बैंक द फॉलोइंग इज एम्पल लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज इन विच टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस द बोर्ड इज अल्टीमेटली रिस्पॉसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एंड कंप्लाइंस विद विद द रिस्क पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल दिस मे बी डेलीकेटेड टू एन ऑडिट और रिस्क कमेटी Example: The board receives reports on treasury activities, including compliance with policies. People with special skills may be required to sit on this committee. Second, policy and procedures. The policy should include a table of specific delegations. For example, who can approve new financial facilities, negotiate facilities, draw down loan facilities, etc. Example: Delegation should be stated in the treasury policy document as well as the position description. This delegation may also be built into treasury and payment system. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ट्रेजरी इज सब्जेक्ट टू रेगुलर रिव्यू बाई इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट और बाई पियर ऑडिटर्स तो उसमें लिखा हुआ कि ट्रेजरी फंक्शन इंक्लूड करें ऑडिट इंटरनल ऑडिट प्लान को भी लिमिट्स टू बी स्टेटेड इन ट्रेजरी पॉलिसी काउंटर पार्टी लिमिट्स अल्टीमेटली अप्रूव बाय द बोर्ड क्रेडिट लिमिट सेटलमेंट लिमिट्स इन्वेस्टमेंट लिमिट्स लिमिट शुड भी रिव्यूड एनुअली एंड अप्रूव बाय द बोर्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल लिमिट्स आर लोडेड इन द ट्रेजरी सिस्टम दिस विल डिपेंड ऑन द सोफेस्टिकेशन ऑफ द ट्रेजरी सिस्टम क्रेडिट लाइन्स आर यूज बेस्ड ऑन द इनफॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी आ गया पर्सनल एंड पर्सनल ट्रेनिंग कंप्लाइंस एंड परफॉर्मेंस सेटलमेंट एंड सपोर्ट स्टाफ हैव अप्रोप्रिएट एजुकेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग में लिखा हुआ कि डेली रिपोर्टिंग होनी चाहिए डेली सेटलमेंट रिपोर्ट्स कैश फ्लो रिपोर्ट्स बैंक अकाउंट बैलेंस फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एक्सपोजर रिपोर्ट्स लिमिट्स रिपोर्ट ये यहाँ पर लिखा कि देखो डेली सेटलमेंट रिपोर्ट्स फॉर डेली सेटलमेंट स्टाफ कैश टू फोकस फ्रॉम बिजनेस यूनिट्स बैंक अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन लिस्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम मेचोरिटी डायरीज फॉर डीलर्स काउंटर पार्टी लिमिट रिपोर्ट्स फॉर डीलर्स एंड कंप्लाइंस स्टाफ ट्रांजेक्शन ऑडिट ट्रायल ट्रांजेक्शन ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट्स एंड ऑफ द डे रिपोर्ट्स फ्रॉम क्लियरिंग हाउसेज फॉर मैचिंग टू बैंक अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स प्रोवाइड टू बिजनेस यूनिट्स ऑफ द करेंट पोजिशन कहने का मतलब है यहाँ पर लिखा कैटेगरी में कौन कौन से कंट्रोल लगाए जा सकते हैं ट्रेजरी के पास क्या क्या कंट्रोल होने चाहिए तो उन्होंने बोला कि आप रिपोर्ट्स मांग लो आप ये 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 चीज़ें मांगो फिर उन्होंने उसकी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन एक्सप्लेन फॉर एक्सप्लेनेशन दी है आके ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स मांगो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स मांगो एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आर प्रोवाइड टू सीनियर मैनेजमेंट इन द बोर्ड स्पेशली रिलेटेड टू पॉलिसी ब्रिचेज रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो कैटेगरी उसमें कहा गया कि डीलर मस्ट एक् पोजिशन एक्सपोजर लिमिट्स क्रेडिट लिमिट्स पीयर टू डीलिंग प्रोसेस टू चेक लिमिट्स इंक्लूडिंग काउंटर पार्टी लिमिट्स एंड एक्सपोजर लिमिट्स इन ट्रेजरी सिस्टम पोस्ट डील कंट्रोल दिस शुड बी नो अनड्यू कंसनट्रेशन ऑफ डीलिंग विद पर्टिकुलर काउंटर पार्टी लिमिट्स आर सेट फॉर ईच काउंटर पार्टी इन ट्रेजरी
All payments require at least two staff to execute controls over settlement. No deals are to be settled by any dealer in the company. Self-explanatory reconciliation of the bank and accounting treasury estimated end of day balance होना चाहिए. Compare करो actual next day के साथ with investigation करो significant variation का साथ from anticipated balances. Compare the bank balance in the treasury system with the one shown in the bank statement. हाँ ये cash management authorized करो bank signatories are kept up to date in the register. This register is to be reviewed annually. Physical security, important legal documents such as ISGA, international swap and derivative dealer association agreements are stored securely, stored in a safe or scanned and stored electronically. All new, new, all new financial investment products must be examined for risk and approved by the board. Self-explanatory. Obtain independent valuation of any models and separate sheet used. All treasury software and systems have been subject to rigorous internal and external testing. आगे कहा गया कि जो चेकलिस्ट अब है आउटलाइन करती है कंट्रोल टिपिकली फाउंड इन वेल कंट्रोल इन्वायरमेंट वेयर दिस दिस देर इज ए ट्रेजरी और ट्रेजरी टाइप एक्टिविटी हो रही हो तो अब इसके इसमें कुछ जाने के लिए कुछ खास था नहीं तो चलो अब आते हैं यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में जिसको कहा गया एल्को एल्को के बारे में ये कहा गया कि वाइल्ड द ट्रेजरी यूजली मैनेज डे टू डे एल एम रिस्क इट ऑफ टन डस सो अंडर द ओवर साइट ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी कमेटी और इन सम केस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रोल ऑफ ट्रेडिशन एल्को इज डिफाइंड बाई द अमेरिकन बैंक क्या है अकोमेटी यूजली कम्प्राइजिंग सीनियर मैनेजर रिस्पॉसिबल फॉर मैनेजिंग असर्स एंड लाइबिलिटीज टू मैक्सिमाइज करना इनकम सेफ्टी ओवर द लॉन्ग रन इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एल्को इज यूजली रिस्पॉसिबल फॉर असर्ट्स एंड लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन असर्ट्स एंड लाइबिलिटी प्राइसिंग बैलेंस शीट साइज फंडिंग स्पेड मैनेजमेंट एंड इंटरेस्ट रेट एंड सिस्टिव मैनेजमेंट ये अच्छा टॉपिक है दोस्तों इनके ऊपर एक एक बात की जा सकती है तो बाद में देखते हैं बाद में क्यों देखते हैं स्क्रीन शॉट लेते हैं In most banks, asset and liability management has a primary objective of managing the impact of interest rate risk in the bank's bank sheet, bank balance sheet, and ensuring that the interest rate risk inherent in the bank's underlying business does not disrupt the production of a stable income stream over time. Asset and liability management is not just covered with managing risk and stabilizing business value; it is also concerned with maintaining the desired liquidity structure of a bank, as seen in the next chapter. Other factors affecting the structure. Other factors affecting the structure and composition of a bank's balance sheet. Circumstances impacting the stability of income and the banks to generate over time. Circumstances impacting the stability of income and the uh, income the bank generates over time. आगे हमारे पास आ गया कि numerous 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 problems arise from the need to balance the structure and composition of bank balance sheet. Many of these are related to problems international banks are face because their capital structures are dominated by their home currency, but their earnings and many of their assets and liabilities are in other currencies. Current currencies. This introduces foreign exchange risk, which we will chapter two in chapter two. Market risk management book book. Mein. For example, the present and the future profits from overseas operation may be volatile when translating into the domestic domestic currency due to changes in the exchange rate, which are affected by the differences. In interest rate, similarly, domestic currency denominated capital hat has been relocated to the overseas operation of supports and asset structure denominated in different foreign currencies. Since exchange rates and profitability can change, the dual effect of these changes introduces volatility into the capital requirement and may reduce the ability to meet regulatory minimum standards. Assets and liabilities. Management is often described as using risk management techniques employed by the bond portfolio managers and applying them to the repricing of interest rates on retail assets and liabilities. The reason for this is the cash flow investments and the loans the bank hold on its balance sheet and deposits with which it finances these assets can be modeled as if they were cash flow generated by bonds. While in many ways this is true. The asset and liability manager has to recognize the following. Pahla, a bank balance sheet is dynamic collection of assets and liabilities because new loans deposits are continuously being made, received while others mature. Repricing of the assets and liabilities on the bank balance sheet is not all contractual since there are often significant timing differences between changes in the market rate affect karte jo pricing of wholesale credit deposit products changes in the interest rate on retail credit and deposit products. There are frequently little or no correlation between retail products and wholesale product rates for pricing assets and liabilities. This is because many retail products are driven by the marketing consideration, and these impose restrictions that do not apply to wholesale products or the repricing of the retail products. Retail products frequently include embedded options, which are often not rationally 
exercise such as the right to pre- prepay certain retail credit products without significant penalties mortgage loans with prepayment options in contrast wholesale products typically carry penalties for repayment or include rights to terminate wholesale contracts on different terms than are common in retail products there are several reasons why the retail bank may find the composition of its balance sheet difficult to manage pehla india mein kya hua tha ki india mein ek idhar se bank yes bank uske paas zyada exposure retail mein hi tha to uski tight hai ho gayi thi fees banks with a wide retail base are often driven by the relationship consideration and are not simply contractual obligation that they are customer focused attracting and retaining customers often involve offering retail products so features are different from wholesale market products and become of inherent differences in the structure of the different types of products managing the risk of retail products using tools designed to for managing the risk of wholesale products may be difficult pricing of retail products often has more to do with marketing consideration than prevailing market price which drives the pricing of wholesale products kada the market price market determine karegi drive karegi wholesale products ko retail mein market mein marketing karegi तो आगे है द वे रिटेल कस्टमर्स बिहेव इन रिलेशन टू द रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स दैट दे होल्ड आफ्टर रिजल्ट्स इन अपेरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिकेशन ऑफ द पार्टीज प्रोवाइडिंग अ प्रूफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल नेचर ऑफ द ऑब्लिकेशन फॉर एग्जांपल इट मे बी कॉन्ट्रेक्चुअली पॉसिबल टू विदड्रॉ फंड फ्रॉम ए सेविंग अकाउंट ऑन थर्टी डेज नॉट इज बट द कस्टमर हैज़ अ राइट टू लीव द मनी ऑन अकाउंट इन डेफिनेटली द The balance on such accounts may behave more like a three-year deposit account than either a thirty-day deposit account or a perpetual account. It is often the of it is often these interrelated customers and product behavior features that give rise to the need of the monitor and manage the stability of net interest income or present value of business and the liquidity of these balances. P Bank. plans to launch a campaign to increase local deposit with a six-month teaser rate. If the campaign is successful, new depositors will be. added to the bank's liability structure but the risk of those deposits will be uncertain for example will for example will the deposit be withdrawn once the teaser rate is no longer in effect also will the new depositors have the same average characteristics as the current depositors some may hold their deposits longer due to the inconvenience and cost of changing banks others may withdraw the deposits sooner than 6 months being more sensitive to other banks competing offers or perhaps the new depositors base will have completely different liquidity needs compared to the current depositor base because of the uncertainty of depositor retention p banks current and future exposures to interest rate is unknown and variable ab hum karne wale hain interest rate risk ke bare mein par main soch raha hu interest rate risk ko cover na karte hue aage kuch boring topic utha lo taki और आगे जाके हमें थोड़ी आसानी हो जाए फिर इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे तो मैं देख रहा हूँ और क्या हमारे पास बेकार टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं आई थिंक ये अच्छे ये बेकार टॉपिक्स हैं दो जिनको ऐड किया जा सकता है इसके साथ एक तो है बोर्ड पॉलिसी फॉर ए एल एम ये हम इस पर बात की जा सकती है और और, और इस पे ही बात की जा सकती है फिर गाइडलाइन पे बात की जाएगी चलो ठीक है तो मैं दो टॉपिक करूँगा इसको इस वीडियो में कवर तो फिर वीडियो को अंत कर देंगे ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रक्चर द ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रक्चर बैंक डिपेंड्स ऑन द मल्टीट्यूड फैक्टर्स नॉट एट लीस्ट विच इज़ अ बिजनेस मॉडल इट हैज़ अडॉप्टेड अमंग द एरियाज दैट इन्फ्लुएंस इज बैलेंस शीट स्ट्रक्चर एंड मोस्ट देर फोर बी रिवाइव regularly to confirm the regulations are setting the cost of capital capital test testing capital planning return capital calculation r o roka jise kaha gaya hai r o r capital allocation within the organization economic capital calculation capital adequacy reporting regulatory risk weighted asset calculation the balance sheet must be strategically structured to make it resilient which would normally require high level of capital and long term funding that but could also include an emphasis on short term assets another consideration is asset turnover velocity trading operation have higher asset turnover velocity than do lending banks allowing them to be more thinly capitalized related to banks with semi liquid or illiquid position in the banking book asset to liability mix for retail and wholesale operation ye hum karne wale hain dekh lete hain a retail banking assets are typically floating rate for the credit card business okay and the fixed rate for the other lending activities including consumer and auto loans in the us mortgage are typically fixed rated although in the uk and many other countries they are typically floating rate 
commercial and corporate banking assets are primarily floating rate however while floating rate benchmarks is consumer and commercial lending rate are set by the bank corporate loan customers are often given the choice between the number of benchmarks jaise ki labor prime base rate etc 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 अब सोनिया भी आ चुका है बहुत सारे आ चुके हैं गिवन द वेराइटी ऑफ पॉसिबल इंटरेस्ट रेट प्रोफाइल्स फॉर बैंक एसेट्स द ए एल एम पॉलिसी मस्ट सेट अप अप्रोप्रिएट टारगेट्स एंड बैंक मार्क डेट मस्ट बी फॉलोड बाय द बैंक एसेट गैदरिंग डिवीजन In parallel, the LM policy must set out realistic objectives for the bank's funding. It should detail permanent and maximum interest rate gaps between lending and funding, suggested diversification of the sourcing of funds. and permitting funding instruments among other things the general rule for prudent treasury management specifies that assets and liability maturities duration should be as closely matched as possible guideline for the pricing term and maturity for permitted activities mikage the lm policy should set out guidelines for pricing term maturity of permitted lending money market interest rate derivatives and foreign exchange fundings and trading activities retail commercial corporate banks assets are priced differently in accordance with the features of their respective markets but are, are also subject to alco policy levels of minimum return in order to distinguish the risk rate and discriminate assets build ups in the balance sheet consumers and to some extent commercial credit margins are among the highest in a bank while deposit rates are among the lowest the resulting net interest income and ii for this part of the bank's business creates room to allow the temp- temporary competitive pricing to attract new customers it also provides a cushion against expected credit losses the nii margin in the corporate and institutional business and the bid ask spread in traded market are subject to significant competitive pressure and are much lower as a result this does not give the bank much room for temporary competitive pricing to gain new customers and the nii in the corporate banking business is often barely large enough to cover expected losses alm policy guidelines for term and maturity must be sufficiently granular granular to allow the bank's lending and funding activities to continue while limiting all the proportion of long term assets and short term liabilities to dosto aaj mujhe thoda sa तबीयत थोड़ी ख़राब है थोड़ा तो उस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा और मैंने इसको समराइज़ भी नहीं किया पर नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इसको जो अभी हमने जो ये बोरिंग टॉपिक्स पढ़े हैं उसको समराइज डेफिनेटली मैं कर दूँगा तो मैं जस्ट माफ़ कर रहा हूँ कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया ताकि हम रिपीट ना करें इनको वापस से तो, तो ये तो अच्छी बात है कि हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली इस वीडियो में बोरिंग बोरिंग लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दो तीन टॉपिक करने के बाद फिर हम ए एल एम रिस्क क्या होता है इसको भी टच कर लेंगे और 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 क्लासिक ए एल एम रिपोर्ट्स क्या होती है थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे एन एन एंड तो यहाँ तक ही कवर कर पाएंगे फिर आगे लिमिटेड स्ट्रक्चर वैल्यू लिमिट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा को देखेंगे वो रेटेड लिमिट्स तो या नेक्स्ट एक एक दो और वीडियोस आएंगी छोटी छोटी तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो नहीं आई हो तो नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी बाय